guys and welcome back to my channel. So today I will be sharing with you my favorites for the month of August. So yung mga products that I've been loving for the entire month of August. So ito yung mga ginagamit ko. So simulan na natin without further ado. So simulan natin sa kaisa isang skincare product na i-share ko sa inyo today. Ito yung Pure Hyaluronic Acid Serum by Beauty Barbs Organics. Itong product na to, grabe, sobrang naging irreplaceable na siya sa um, skincare routine ko. Alam mo yung feeling na naglalagay ka ng moisturizer, pero for some reason, hindi siya ma-absorb ng skin mo. Kasi yun nandun lang siya sa ibabaw ng skin mo. Greasy pa rin, madulas pa rin. Kasi sometimes, may mga ingredients yung ginagamit natin skincare products na hindi tinatanggap ng skin natin. So basically, for me lang personally, ang ginagawa nitong HA serum na to is, kunyari, lalagay mo siya sa skin mo after mo mag-toner. Yung feeling ng skin mo, pagkatas mo siya ilagay, parang uhaw na uhaw yung skin mo. Ganun yung feeling niya. Kasi, yung HA daw, nagagawa siya ng air permeable layer dun sa skin mo para makapasok tuloy yung mga nutrients sa kailangan ng skin mo. So, ngayon, adi uhaw na uhaw na si skin mo, maglalagay ka ngayon ng normal na moisturizer mo or serum. Tapos, ang bilis niya ma-absorb as compared sa wala nito. No joke, itry mo. Grabe, ang bilis niya ma-absorb. And, may natry akong isa pang way para gamitin to. Kunyari, maglalagay ka ng sheet mask or any kind of mask. Ilalagay ko muna to before. So, uhaw, na uhaw na naman si skin. Tapos, ipapatang mo yung mask. Tapos, feeling ko, mas na-absorb niya kung ano yung nandun sa mask. Kaya, I really like this product kasi feeling ko, ang laki nang naitulong sa skin ko. Mas moisturized yung skin ko after I used this one. So, you can get this at Beauty Barbs Organics sa Instagram. You can order this online. Next product, itong foundation na to, tinay ko lang siya sa mall minsan. Yung Max Factor Miracle Match foundation. I'm in the shade um, golden, number 6. And, ang maganda din sa foundation na to, it's so skin-like to the point na kahit mainit sa Pilipinas, hindi mo na siya kailangang iset ng powder. Well, normally, lahat naman ng foundation sinisat ko talaga ng powder dahil medyo oily ako. Pero this one, kahit siguro hindi mo iset, okay lang. Kasi when I tried it, wala akong makeup noon. And then I tried this, para siyang balat, hindi mo siya madetect dun sa skin mo. And then, so, tinry ko siya na normal makeup routine ko. From day to night, hindi ako nag-oil blotter. Talaga nakakakontrol siya na oil. Parang hindi siya super matte yung finish niya. More like satin matte. Ganon. So, very skin-like talaga. I really like this and hindi talaga siya nagbitak. Wala ko naging problema sa kanya. Napaka-smooth ang application. Ang dali i-blend. One, one of the very best foundations I've tried so far. So, Max Factor Miracle Match Foundation. Hindi yung may SPF kasi iba't ibang klase. Merong serum, merong anti-aging. Ayoko nang may SPF kasi I want to, ha to have the option to use it at night. Okay? Next favorite for the month is, syempre, itong Anastasia Beverly Hills Glow Kit and That Glow. Kasi, kung napanood niyo yung last haul video ko, Intense talaga yung shine niya. And sa lahat ng mga highlighter ko, sa lahat, sa lahat ng highlighter ko, siya yung pinaka-fine, yung pagka-shine niya. Tapos, alam mo yung minsan kapag naglalagay ka ng highlighter, tapos medyo na-emphasize yung texture ng skin mo, hindi niya ginagawa yun. Kaya gusto-gusto mo siya kasi parang, alam mo yun, fresh cheeks lang yung daringan mo ng hindi greasy looking. So, I really like this. Tapos, ang laki pa niya, ewan ko kung maubos mo pa to, meron ka pang apat options, pwede mo pa siyang gawing eyeshadow. So, I like this. Next, oh my God! Alam mo yung feeling na minsan, yung pag nagkagusto ka sa isang taong, alam mong hindi mo dapat magustuhan. Na-experience mo na ba yun? Ganun yung feeling ko dito sa Born This Way Foundation ng Too Faced. Kasi, masyado siyang mahal, let's face it, masyado siyang mahal para sa concealer. Pero grabe, nakalimutan ko na lahat ng concealer ko simula nung ginamit ko to. Kasi, 
pag nilagay mo siya, sobrang hydrating niya, super kinis na talaga ng face mo. Ang dami kong nakuha ang compliments on my skin na pag ito yung ginagamit ko na concealer. Tapos alam mo yung feeling na pilit na lang na gumamit ka ng ibang concealer para lang magamit ko yung ibang kong concealer. Pero gustong gusto ko kung pwede lang araw-araw ko siyang gamitin. Pero feeling ko lang hindi sustainable. Yung nagmahal ka na bawal. Alam mo yun? Ito yun. Ito yun. Pero sulit naman siya. Super sulit kasi super skin-like ng finish niya. Hindi talaga siya nagkikik, moisturizing, lahat na, ikaw na, ikaw na. Okay, so next favorite will be this blush from Sleek. It's called Sweet. And kaya ko siya gusto kasi bagay na bagay siya sa mga bold lip looks. Kasi pag nilagay mo siya sa skin mo, sobrang natural looking siya. Actually, almost hindi mo madetect na may blush ka. Pero alam mo may something, ganun, parang may life new skin mo without looking too much. So, kung gusto mo na parang no makeup makeup look or bold lip, bagay na bagay itong si Sleek Sweet. Tapos super smooth pa ng application niya. May konting glow. Next favorite is the Too Faced Sweethearts Sweetheart? Sweetheart. Sweetheart's Bronzer in Sweet Tea. So, gusto gusto ko itong bronzer na to kasi you have to actually three options. Meron kang Cool tone, mayroong warm tone, tapos kapag minix mo siya together, meron kang neutral tone bronzer. Depende sa gusto mong look, and the, depende sa anong gusto mong tone for the day. And ang maganda pa sa kanya, different yung texture nilang dalawa. Si cool tone medyo ni glow, si warm tone medyo matte. So, that's why I like this bronzer. And napaka-smooth niya, almost like skin. Of course, as expected naman sa Too Faced um, makeup products, pagdating sa powders, super smooth and skin-like talaga yung mga ginagawa niya. So, I really, really enjoyed this bronzer. Okay, so next favorite is the Gerard Cosmetics Hydra Matte Liquid Lipsticks. Itong dalawang shade na to is Everything Nice and 1995. Di ba ang naging thinking natin pag liquid to matte lipsticks? supposed to be is drying siya para maging super long lasting. Itong Hydra Matte, super moisturizing niya. I think so far ito yung the best na formula na na try ko. Kasi kunyari nalagay mo siya sa labi mo, kumain ka, uminom ka. So yung mismong lipstick, matatanggal na sa lips mo as in yung pinaka product. But yung color niya, di iwan sa lips mo as if yung talaga yung color ng lips mo. And that's what I like about these lipsticks. For the swatches, you can check out me previous fall video. Okay, so next favorite of the month is the next Honey Do Me Up Primer na hindi ko in-expect na magugustuhan ko kasi oily ako. So, dewy finish daw yung binibigay niya. Pero actually, para more of healthy glow lang yung binibigay niya. Hindi as in oil slick type ng shine. Kaya yun yung nagustuhan ko dito. And yung feeling mo, sobrang plump ng skin mo. Sobrang moisturized niya. Ang ganda tuloy na application ng foundation kapag ginagamit ko to. So, lalo na kapag time sa after exfoliation na medyo nagdadry yung skin ko, ito yung ginagamit ko. I really like this, especially with super matte foundation. Next favorite is a breakthrough discovery for me personally. Actually, tinry ko lang experimental lang siya kasi nahihirapan akong maglagay ng gel eyeliner. Kasi feeling ko, yung mga normal na angle brushes, tingnan mo to, kahit itong Morphe, parang natata natataban pa rin ako sa kanya. Parang inisip ko, paano ka makagawa ng super slick na ano, sobrang nipis. Kung ganito ka, tawa yung ginagamit mong angle brush, ba diba? Tapos, nakita ko to, ito actually, itong OMG brush set. Sa Pure Gold ko pa ito nakita. Ano siya, actually, nail art, ano siya, brush set. Pero kita mo, ito na lang, tingnan mo to. Nakikita mo pa ba to? Feeling ko invisible na siya sa sobrang nipis niya. So, yung dulo talaga nung winged eyeliner mo, sobra talagang sharp. And even niya, itong angled, like, angled brush nila, sobrang nipis. As in, sa normal na angled brush, compare mo ha. Oh, Sobrang lipis talaga niya. As in, pag sinulat mo siyang ganun, sobrang gahibla ng eyelash yung, yung pagkakasulat niya. And tinesting ko na siya ito. Medyo magdumi na nga yung isa ko. Ang galing. Sobrang sharp talaga ng ano niya, ng pagka-flake niya ganun. And, ang ganda din niya, para kunyari, lumagpas ka ng lipstick. ba diba? 
sobrang precise niya. As in, ang malalagyan lang ng concealer yung kailangan, hindi yung pati baba dito, na namumuti na yung paligid ng bibig mo. Tapos, dun sa pagitan talaga ng ito, itong manipis na ito, ginagamit ko siya sa, kunyari may bold spot sa uh, in between yung eyelash, ay sasalagyan mo siya ng gel liner. Ay, Diyos ko. Sabi mo sa akin, kung meron pang, kung may mas manipis pa dito, hindi na ako maniniwala. Kasi ito, maglalaho na sa sobrang nipis eh, oh. Hmm? 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 Parang isang buhok siya. Kaya grabe. And magkano lang to? Parang, kaya mabili ko dito? 250, 150. Mga ganun lang yung presyo nito. Kaya, kung makakita ka nito and mahili ka mag eyeliner, this will be your best friend. Ang galing talaga niya. And very sweet kasi 12 pieces na siya. So, madumi pa to and sa weekend ka pa kailangan or pwedeng maglinis. Marami ka pang reserve ang iba. Okay? So, pang concealer, pang eyeliner. And pag, pang detail works. Last but not the least is e-blush. It's, um, kasama siya sa Jaclyn Hill Champagne Collection Face Palette. Ito siyang nasa gitna. Kasi, Super natural looking blush siya. Super smooth na application niya. And first time ko kasing natry yung quality na yung Becca Blush. Talagang totoo naman pala, the hype is real. Na sobrang smooth daw, eh, sobrang skin-like, sobrang satiny, sobrang velvety. Lahat na sobrang blendable. Parang isang ganun mo na lang, hindi mo na kailangan masyadong i-brush for it to be blended out. Especially this color. Gusto gusto ko siya kasi any kind of look. Which is, yun naman daw talaga yung purpose niya kung ba't niya ginawa tong shade na to. Yung kapag hindi mo alam kung anong klaseng blush yung gagamitin mo, siya yung gagamitin mo. So, kaya ko siya favorite for this month kasi kahit anong ternohan niyang makeup look, eh, pwede niya ternohan. Okay? And meron akong isang disappointing product for the month. Kasi, syempre, I had high expectations kasi sobrang hype tong foundation na to. Pero, hindi ko talaga siya gusto. Ito yung Josie Marag Vibrancy Foundation. Kasi, para siya talagang oil na may kulay. Para siyang mantika na pinahid mo sa mukha mo. Tapos, wala. Actually, pag, bin, pag binrush mo siya, alam mo yung verses ng brush, nagsistreak siya sa mukha mo. Ang hirap-hirap na i-blend, ang hirap-hirap na ipantay. Tapos, after, siguro mga one hour, since oily nga ako, sobrang nagbibitak-bitak na siya. Dala-dala niya yung powder mo, yung blush mo. Ah, just ko, disaster talaga siya. Nakaka-stress talaga. Hindi ko na siya inulit after that. Pero, itatry ko pa rin siya with a super mattifying primer. And I will get back to you if my opinion changes about this foundation. Pero so far, talagang super... Parang alam mo yung concealer na expired na, na naghihiwalay na yung oil at saka yung pigment. Ganun na siya. Kaya... Kung bibili, ang daming-daming magandang foundation out there. Ang ganda sa makeup forever. Yung bourgeois, affordable, napakaganda. Ito, medyo, hindi naman siya affordable. Pero, super, eh, alam mo yon hindi talaga eh. Hindi siya sa, okay lang eh. Hindi talaga siya maganda. Mantika, remember, mantika. Para ka nagpahid na mantika. Okay, so that's it for my August favorites video. I hope you enjoy watching and Please subscribe if you haven't already and like this video if it was helpful to you. See you in my next video. Bye! Kanyari, maglalagay kayo ng moisturizer. Pero parang hindi siya ma-absorb. Yung parang hindi siya... Yung parang hindi siya ma-absorb. Yung parang hindi siya ma-absorb.